Assalamu alaikum viewers uh, this is Khuram Kalimi your host uh, for the tech show tech show with a k aaj hum ek brand new episode ke sath hazir hue hain jisme hum hamesha ki tarah bahut zabardast guest se baat karenge kuch enterprise product ka preview denge ek consumer tech ki product ka review denge aur baatein karenge bahut sari ki kya chal raha hai aajkal technology ke andar kya trends hain aur global trends pe kuch baat karenge aur thank you for watching Uh, आज हमने जिस पर्सनालिटी को इनवाइट किया है वो इंडस्ट्री का जाना माना नाम है uh, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और uh, बहुत पुराना साथ है हमारा इंडस्ट्री में काफ़ी डिफरेंट पोजीशंस पे वो रहे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही स्टार्टेड इज करियर विद अलक्रम टेक्सटाइल्स वे बैक एंड देन ही वॉज इन के एस बी बैंक एंड आई बी एम एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड औरकल आज हमने उनको इन्वाइट किया है एंड थैंक यू फॉर इस टाइम और uh, उनका नाम है शाहजहाँ लारिक तो हम उनको वेलकम करते हैं और फर्दर डिस्कशन करते हैं उनसे वेलकम शाहजहाँ साहब टू द शो अम थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर तो शाहजहाँ साहब थोड़ा सा अपने करियर के बारे में बताएं आपने के एस बी से शुरू किया अलक्रम से शुरू किया फिर आप अभी सिस्को में हैं तो कैसी जा रही है आपकी करियर की जर्नी सो बेसिकली आई एम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट आई स्टार्ट वर्किंग इन द टेक् स्पेस आई स्टार्ट विद द टेक्सटाइल ग्रुप इन द फर्स्ट जॉब दिस वॉज पोस्ट नाइन इलेवन जब सॉफ्टवेयर हाउसेज वर रियली स्ट्रगलिंग टू हायर मोर पीपल सो ऑल ऑफ आस बटिंग सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट्स हैंडेड अप इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन I was lucky to get into Alcrum Textile Mills. Uh, then I went to KSB Bank, and that too was a very tech-oriented job. All sorts of development and coding and whatnot, full geek stuff. And uh, then I landed in IBM as an open-source Linux technical services engineer. There, I got the biggest pivot in my career, where I got a chance to move into sales. Now. This is 16 years ago I uh, luckily I never looked back I spent a good 3 years in IBM learned sales then I joined Oracle uh that was probably the more most defining aspect of my sales career where for 2 years I was leading a certain specific product across multiple countries and I got to travel a lot I got to work with Bangladesh with Sri Lanka people in Afghanistan and of course Pakistan and i think that's where i kind of matured fully into a independent salesman uh then i moved to microsoft uh, took on a very different sort of challenge they were known for a windows and office uh driven company and uh, we took on their business solutions portfolio and grew it from half a million to nearly 3 million by the time i i left uh following i joined inbox which is a local organization that had great aspirations to expand a very great uh, consulting arm around oracle products internationally it didn't work out for multiple reasons but eventually i i i moved on i joined sap i spent some time there and then uh, as luck would have it i ended up in cisco and it's next month i'll have spent 5 years in cisco in, in summary i've been blessed uh with the 20 year work experience that goes across territories across portfolios i've done applications i've done bi predictive analytics uh data center solution cyber security and what not in so in that sense it's been a great journey where i've gotten to learn a lot of different things and experience a lot of different environments and industries okay. uh you have done a lot of software in your career but now hardware so how's the comparison So look at the end of the day the job in sales profession is to craft solution that make sense and value to the customer. Uh if you look at hardware per se although yes majority of my career has been in software and I my my roots are software. But uh even if you look at soft hardware today the reality is that over time hardware has commoditized to a very large extent. Even today when we are talking about data center service solutions there's a cloud component that connects to that hardware and tells the customer where they will have potential failures through predictive analytics and bi uh, if you talk about cyber security all the magic happens on the software if you talk about networks uh, everything today in the modern architecture is software driven so in reality at the end of the day it's, it's it's just more of the same doesn't really matter if you're selling software or cloud or uh, uh, an engineered appliance at the end of the day it's it's all how that comes together and adds value for the customer the job is the same understand 
the customer's problems, be able to articulate how you solve them and make the customer's life easier or better, and lastly, how do you do it better than your competition? दूसरा हम आजकल ये सुन रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज हैं तो वो चिपसेट को भी हिट कर रहे हैं आके सो आगे का कैसा लग रहा है आपको कि डिलीवरी टाइमलाइंस हार्डवेयर मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड्स देखते हैं आप उसके और ये नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यू पे चीज कैसे असरअंदाज हो सकती है गुड क्वेश्चन देखिए रियालिटी ये है कि टूडे वी लिव इन वेरी वेरी टाइटली इंटीग्रेटेड ग्लोबल वर्ल्ड आज जिस कैमरा पे ये शूट कर रहे हैं the lens actually came from japan the electronics and the power circuitry came from china probably the body got manufactured in mexico and that is the nature of everything you touch your hands on uh, in technology and similarly koi bhi different shobha utha le chahe aap medical equipment le gaadiyan le ek power window ki panel agar aap utha ke khol ke dekhenge uske andar bhi there are plenty of chips and ic's that control the automation there so yes post covid there has been a major shift of demand where the suppliers of these microchips have not been able to, to match up to demand what added fuel to the fire is the fact that uh, you have a lot of pent up demand that has also come forward as we jumped out of covid lastly i think in the larger picture we are now at the tail of the problem the tail is slightly long because the demand for technology consumption has also grown exponentially however the way i look at it in the next 12 months as inflation hits developed and underdeveloped countries consumption will taper off a bit and i think probably in the next 12 month or so personally i believe that we'll be seeing the very last of these problems तो हमें जराए से पता लगा है कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये बड़ी एक खबर है मेरे लिए और इंडस्ट्री के लिए भी होगी तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि ये आपके करियर में कैसे कनेक्ट हो रही है साइकोलॉजी गुड क्वेश्चन देखिए पर्सनली मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल और कैरेक्टर की ग्रोथ नाउ ऑल दो आई डिड माई कंप्यूटर साइंस एंड आई स्टार्ट वर्किंग आई डिड ऑल्सो स्पेंड फोर ईयर्स वाइल आई वॉज वर्किंग एट आई बी ए इन दी इवनिंग कम्प्लीटिंग माई एम बी एंड Uh, very recently, in the last few years, I realized कि आपकी intellectual growth काफ़ी हद तक रुक जाती है and it does not go beyond whatever literature and and technology that you need to study as part of your job. Uh, what initially started as a habit in reading books, eventually converted into something more serious last year when I joined Therapy Works uh, that do that have a four-year program for for training psychotherapists. Uh, I've just done about a year or so. I'm taking a bit of a break, and I'll continue after summers. Uh, but uh, the reason why I do did this is I'm a firm believer that mental health is the biggest 21st century problem. Uh, mental health became a topic of interest because uh, they are working for 20 years, they are working for 20 years, they are working for 20 years. So <laughs> uh, at some point, probably midlife crisis comes in, and uh, for me, I, I went through a lot of reading. एंड आई रियलाइज के यार ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है इनिशियली मैंने पहले ये सोचा कि दिस विल हेल्प दिस विल इनेबल मी टू हेल्प अदर्स एंड आई डू प्लान टू कंटिन्यू दिस प्रॉब्ली एज अ लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान और मे बी एज अ स्पिन ऑफ इन टू प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और लाइफ कोचिंग बट रिगार्डलेस ऑफ ऑल दैट आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई माई सेल्फ फेल्ट इज के बिफोर यू कैन हेल्प अदर्स you must learn to understand yourself better and help yourself first and for that reason i think it's an amazing journey everybody should spend time ek sawal hum zarur karte hain hamare show ke andar what motivates you in your daily life so is pe thoda bataye ki aap kaise day to day task ke andar apni motivation ko bar karar rakhte hain i read a book when i was 35 the book was called the fountain head by ayn rand my only regret is ki ye kitab kaash maine 18 saal ki umar mein padhi hoti and the best thing that i got out of that book was you have to choose whether you want to be a leech to the system or a value creator and if you look around yourself you will find a mix of both these types of people what gets me going every day is that i want to get up and create value for me for my organization and the customers and the partners that i work with and uh, as long as i keep doing that and people are better off because of me um that makes my day now that does involve overcoming challenges that does involve getting your values tested from time to time 
the end of the day, if you come through and you are able to uphold your values and contribute to society and your own family and yourself at large, I think you've done a good job. जो यंग जनरेशन आजकल पढ़ रही है आगे आ रही है उसके लिए कोई मशवरा देना चाहेंगे आप या कोई बात रखना चाहेंगे उनके सामने जो आपने सीखा अपने करियर में ग्रेट क्वेश्चन आई थिंक यू गॉट अ लॉट मोर यंगर पीपल विद कंट्री विद मीडियम एज इज ट्वेंटी सिक्स नंबर ऑफ थिंग्स दर आई फील दर हैव हेल्प मी एंड आई बिलीव सम ऑफ देम डू क्लैश विद लॉट ऑफ द मिलेनियल कल्चर दैट वी सी नंबर वन आई थिंक इन वेस्ट इन योर ओन पर्सनल इंटेलेक्चुअल एंड कैरेक्टर ग्रोथ read books continue education in any field regardless of what you do and they will connect in interesting ways uh, number 2 um, eq is very important um, and in 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 a world where work gets divided between multiple people you have to learn to be able to work with other people and eq requires a certain experience and a certain analytical mind which a lot of people ignore especially people in the tech space who believe that an engineer's job is just to do the right code and everything else is taken care of in reality those who are more successful are the ones that have higher eq lastly um steve jobs gave a brilliant speech uh, you can find it online and and i i kind of carried the tagline with me which was stay hungry stay foolish सो ये सेगमेंट बड़ा अच्छा रहा बहुत मज़ा आया और बड़े मज़े के जवाब मिले और आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा तो हम शाहजहाँ साहब को थैंक यू करना चाहेंगे एंड विश यू गुड लक इन योर करियर थैंक यू सो एनी क्लोजिंग थॉट्स यू वुड लाइक टू गिव आई थिंक आई हैड लॉट ऑफ फन दिस वॉज अ ग्रेट शो आई थिंक दिस विल डू वेरी वेल इन द फ्यूचर एज दे गैदर मोर एंड मोर कॉन्टेंट and in future i will ask the producer to see if he can kick you out and give me the job instead <laughs> okay But again you can, you can try your luck <laughs> हमारे कंज्यूमर टेक्स सेगमेंट के अंदर हमजा थिंग्स डॉट पी के से हमें रिव्यू देंगे प्रोडक्ट का सो so, देखते हैं कि उनके पास क्या है दिखाने के लिए आज असलमेंट में हम लोग प्रोडक्ट के रिव्यूज करते हैं और आज इस सेक्शन के अंदर हम लोग रिव्यू करेंगे पी वाई एम वन माइक पी वाई डबल एम वन माइक इन दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे रिव्यूज करेंगे और इनको कंपेयर करके बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट के लिए और आपके काम के लिए कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा हेलो गाय सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर टूडे इस वीडियो बी वाई एम एम वन बोया माइक तो इट इज इट इज़ कंपेरेबल विथ ऑल द स्मार्ट गैजेट्स कैमराज मोबाइल स्मार्टफोन्स पर्सनल कंप्यूटर्स तो ये इस टाइप की पैकेजिंग में आपको मिलेगा लेट्स ओपन एट एंड सी वॉट वी गॉट हेयर यहाँ से ऐसे हम इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं तो गाइस दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स ये रहा हमारा बी वाई एम एम एन बोया माइक जो कि बफ बॉल टाइप के कवर के अंदर होता है टू कैंसिल आउट द नॉइस और हमारा मेन माइक इसके अंदर है ये रहा जो हमारा मेन माइक है इसके बैक पे पोर्ट मौजूद है जिसमें जैक मौजूद है जिसमें आप पोर्ट से पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं अपने स्मार्ट गैजेट्स और इसके साथ मिलता है बोया का औरिजिनल पाउच और इस पाउच के अंदर बाकी के इसके कॉम्पोनेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे बोया का लोगो है आइए इस पाउच को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके साथ और क्या क्या हमें मिलता है so these are the two cables and a holder this cable connects your mic with the smartphone koi bhi aapke paas phone maujood ho usko connect karna ho to isse connect karenge and this is the second cable which connects your mic with camera or dslr and this is the holder जिससे आप माइक को अटैच कर सकते हैं अपने किसी और होल्डर के साथ या फिर अपने dslr camera ke upar बी वाई एम वन बोया माइक इस टाइप की पैकेजिंग में आपको मिलेगा और बाहर इसके मौजूद है स्क्रैच कोड इसको स्क्रैच करके आप चेक कर सकते हैं वैदर इट्स योर ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल बोया माइक प्रोडक्ट तो इसको आप स्क्रैच करेंगे और इसमें जो वेबसाइट है वहाँ पर लॉग इन करके चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं इफ़ यू वॉन्ट टू बाई औरिजिनल प्रोडक्ट ऑलवेज बाई फ्राम थिंग्स डॉट पी के सो इसको ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो एम आई आपको मिलेगा विथ इट्स पाउच अब पाउच के अंदर इसके बाकी कंपोनेंट्स मौजूद होंगे 
इधर इसका लोगो भी है आपको माइक ऐसे मिलेगा यहाँ पे माइक का लोगो मौजूद है बोया का और बहुत लेंथ लेंदी इसका वायर है आप दूर से कनेक्ट करके काफ़ी इजीली यूज कर सकते हैं फॉर ब्लॉगिंग इंटरव्यूइंग वीडियो मेकिंग और आप जो भी यूजेज हो तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है इसके साथ साथ आपको ये यूज़र मैनुअल मिलेगा इसमें आपको कैसे यूज़ करना है सारी डिटेल इसमें लिखी हुई होगी सो इफ यू वॉन्ट टू बाई दिस प्रोडक्ट वो एंड लॉग इन टू थिंग्स डॉट पी के हमारे एंटरप्राइज सोल्यूशन के सेगमेंट के अंदर आज हम जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं उसका नाम है प्रिंट डॉट पी के विच इज़ अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम आए देखें वॉट दिस प्रोडक्ट हैज़ टू ऑफर आज हम जिस सिस्टम का रिव्यू दे रहे हैं उसका नाम है प्रिंट डॉट पी के विच इज़ अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम और इसके अंदर जो बिल्डिंग के लोग हैं वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकते हैं और वो रेंट कलेक्ट कर सकते हैं एग्रीमेंट बना सकते हैं वो सारे अपने बैक एंड के जेंटल प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं ये उसकी लॉग इन स्क्रीन है इसके अंदर आप प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं उसकी अगेंस्ट एग्रीमेंट्स को ऐड कर सकते हैं बिल ऐड कर सकते हैं रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं डेली स्टेटस निकाल सकते हैं और डिफरेंट टाइप के यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं ये सिस्टम को अगर आप सारी प्रॉपर्टीज़ एक एक्सेल फाइल के अंदर दे दें तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ एक्सट्रैक्ट करके आपको शो करता है ताकि आप उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक्शन ले सकें इस सिस्टम के अंदर अगेंस्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम एग्रीमेंट ऐड कर सकते हैं उनको एडिट कर सकते हैं और जब टेनेंट अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा तो उस एग्रीमेंट को एंड कर सकते हैं लेकिन सारा रिकॉर्ड इसके अंदर ऑटोमेटिकली मैनेज होता रहेगा इस सिस्टम के अंदर पूरा एग्रीमेंट नजर आता है उसके अंदर आप डिटेल्स नेम डेट ऑफ बर्थ एन और सारी डिटेल्स डाल सकते हैं और सारी जो चीजें उसके अंदर आपको रिक्वायर्ड है वो सब आप यहाँ लिस्ट कर सकते हैं लाइक टर्म्स एंड कंडीशन यहीं से एग्रीमेंट प्रिंट होता है इसी के ऊपर जो है वो टेनेंट और ओनर साइन करते हैं और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है जो भी पेमेंट कैश या चेक की सूरत में आती है उसको आप इस सिस्टम में ऐड कर सकते हैं पे रेंट का बटन है और पे मेंटेनेंस का बटन है तो रेंट और मेंटेनेंस दोनों आप यहां से पे कर सकते हैं और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा विद डेट इसके अंदर जो है आप डिफरेंट जो टेनेंट्स हैं आपके उनकी आप जो पेंडिंग रेंट है वो एडिट कर सकते हैं और इसके अंदर आप डिस्काउंट भी लगा सकते हैं कि किसी कंडीशन या किसी हालात की वजह से अगर किसी टेनेंट को डिस्काउंट देना है वो सारी अपडेट यहाँ पर हो जाएगी इसी सिस्टम के जरिए रिसीट क्रिएट होती है जो कि प्रिंट करके टेनेंट को जो रेंट या मेंटेनेंस पे कर रहा है उसको एज अ हार्ड फॉर्मेट भी दिया जा सकता है इस सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट के लिए सीनियर मैनेजमेंट के लिए और मिड लेवल मैनेजमेंट के लिए अकाउंटेंट के लिए पूरी रिपोर्टिंग मौजूद है कि किसी प्रॉपर्टी से किसी बिल्डिंग से एक्सपेक्टेड कलेक्शन कितनी होनी थी कितनी हो चुकी है कितना आउटस्टैंडिंग है और डिफरेंट डेट रेंजेस का भी आप अपडेट निकाल सकते हैं ताकि जो मैनेजमेंट है वो हर वक्त अपडेटेड हो उसको पता हो कि इस महीने रेंट कलेक्शन की क्या सिचुएशन है Thank you for watching the tech show please remember to subscribe and like start pakistan youtube channel see you soon uh ummeed hai aaj ka show pasand aaya hoga aur agle show mein hum fir mazid nayi cheeze lekar aayenge keep watching like subscribe and share aur for any kind of collaborations niche diye hue email id pe contact kar sakte hain thank you for watching bye bye